ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അന്റാർട്ടിക്കയെ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കും ഭീതി പരത്തിക്കൊണ്ട് മഹാമാരിയായി പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ എൺപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വൈറസ് ഇതിനോടകം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും നാലായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതിനോടകം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആഗോളതലത്തിൽ രോഗവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥയും അതീവ ജാഗ്രതയുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പേരിട്ട നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുത്തത് ചൈനയിലാണ് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇറ്റലി ഇറാൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റലിയിൽ നിയന്ത്രണാതീതമായി വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്നാളുകൾക്കും ഇറ്റലി സമ്പർക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അസുഖം പകരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ച് ലോകമെമ്പാടും വിവിധ പരിപാടികൾക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് പ്രതിവിധി എന്നോണം ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കി പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കായിക മേഖലയിലടക്കം മത്സരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഹസ്തദാനവും ആലിംഗനവും വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്സവങ്ങൾ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റു മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ വിശദമായ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയെ കണക്കിലെടുത്ത് നൂറുകണക്കിന് പരിപാടികൾക്കാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് പലരെയും പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശദമായ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയെ കണക്കിലെടുത്ത് നൂറുകണക്കിന് പരിപാടികൾക്കാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് പലരെയും പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ക്വാറന്റൈനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി സഞ്ചരിച്ച റൂട്ട് മാപ്പ് അടക്കമുള്ളവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതായും ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്ന വാദങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണോ രോഗപ്രതിരോധത്തിനാണോ നാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് വൈറസ് ബാധയേറ്റ ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിവേഗത്തിലാണ് വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി വൈറസ് ബാധയേറ്റ ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും രണ്ടു പേരിലേക്കും രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലാളുകളിലേക്കും എന്ന കണക്കിൽ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തരം ചെയിൻ റിയാക്ഷനിലൂടെ പകരുന്ന വൈറസ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെ ആളുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കഴിയും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈറസ് ബാധയേറ്റ ഓരോ വ്യക്തിയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനു മുന്നിൽ അപകടകാരിയായി മാറുന്നത് വായുവിലൂടെയും ശരീരശ്രവങ്ങളിലൂടെയും പകരുന്ന വൈറസ് ബാധയായതിനാൽ തന്നെ വൈറസ് ബാധയേറ്റ വ്യക്തി എത്രത്തോളം ആളുകളുമായി ഇടപഴകുകയും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം ആളുകളിലേക്കും വൈറസ് പടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സാധ്യതയെ പരിഗണിച്ചാണ് വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും സമൂഹവുമായി ഇടപഴകുന്നതിനുമായി വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്നതിലുപരി സമൂഹത്തിനും രോഗപ്രതിരോധത്തിനുമാണ് നാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം കൊറോണയെ തുരത്താനുള്ള സർക്കാരിന്റെ മുൻകരുതൽ നടപടികളോട് സഹകരിക്കാതെയും സർക്കാർ നൽകുന്ന സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ അത് മറ്റുള്ളവരെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ക്വാറന്റൈൻ എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ മൗലിക അവകാശങ്ങളെയോ ഹനിക്കുന്നതല്ല മരുന്നുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത പല മഹാമാരികളും പടരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക മുൻകരുതലാണ് ക്വാറന്റൈൻ കൊറോണ പോലൊരു മഹാവ്യാധിക്ക് വാക്സിനേഷനോ മറ്റു മരുന്നുകളോ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ അത് വരാതിരിക്കാനും പടരാതിരിക്കാനുമുള്ള മികച്ച പ്രതിവിധി രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റലി ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ രോഗലക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വയരക്ഷയെയും സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും കരുതി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്
മതപരമായ പരിപാടികൾ വിവാഹം തുടങ്ങിയ പൊതുപരിപാടികളെക്കാൾ രോഗപ്രതിരോധത്തിനാണ് നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്